வணக்கம் நேர்களே புதுச்சேரி தொலைக்காட்சி நிலையம் வழங்கும் தொலைப்பாலம் நேரலையில் இன்றைய நிகழ்ச்சி சிறுதொழில் முனைவோம் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக திருமதி தேவி அவர்கள் நம் நிலையத்துக்கு வந்திருக்காங்க இவங்க என்ன தொழில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எப்படி அவங்க வாழ்க்கை தரத்தில் ஒரு முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்றத அவங்கக்கிட்டே நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நேர்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது ஆலோசனைகள் இவங்கக்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா எங்களோட தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு மற்றொரு எண் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு நீங்கள் வெளியூர் நேயர்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று மூன்று இந்த எண்ணை இணைச்சி எங்களோட தொடர்பு கொள்ளலாம் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வணக்கம் மேடம் முதல்ல சொல்லுங்க நீங்க என்ன தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அத பத்தி கொஞ்சம் விரிவா சொல்லுங்க கால் மீறி செஞ்சு இருக்கோம் வீட்டுல அது மூலயமா கொஞ்சம் எங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணணும்ன்றதால பண்ணின்னு இருக்கோம் இதுக்கான பயிற்சி அப்படின்றது கண்டிப்பா இருக்கும் பயிற்சி இல்லாம எதுவுமே வந்து நம்மளால செய்ய முடியாது சோ இதுக்கான பயிற்சி வந்து நீங்க எங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அது எப்படி இருந்தது அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க அதோட பயிற்சி எங்களுக்கு ஒருத்தவங்க வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க எங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல அவங்க மூலயமா ஒரு சார் வந்தாரு எங்களுக்கு இது ஃபுல்லா கரெக்டா எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து முறையா கத்து கொடுத்தாங்க பத்து நாள் ஆனா இது ஒரு நாள்லயே கத்துக்கலாம் ஆனா எங்களுக்கு அது முறையாவே எங்களுக்கு கத்து கொடுத்தது பத்து நாள் இதெல்லாம் நீங்க நூல் கோக்கறது அது எப்படி மிஷினை செட் பண்றது எல்லாமே எங்களுக்கு கரெக்டா சொல்லி கொடுத்தாங்க அதை வச்சுதான் நாங்க ஆனா ஒரு ஒரு மணி நேரம் கூட இல்லை அதோட ஒரு மேட் கத்து கொடுத்தது ஒரு மணி நேரம் கூட கிடையாது நாங்க ஃபுல்லா கத்துக்கணும் என் வீட்டுல சின்ன பிள்ளைங்கள இருந்து போடுங்க அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு ஈஸியா ஈஸியா சொல்லி கொடுத்து அது வந்து நம்ம அந்த காலத்துல எல்லாம் இப்பயும் செய்வாங்க தரியும் நெய்வாங்க அதே மாதிரிதான் நம்ம இந்த மேட்டும் நெய்யறது கரெக்டா ஒரு கால் மணி நேரத்துல போட்டலாம் ஒரு மேட் ஒரு மிஷின் எல்லாம் கிடையாது மிஷின் எல்லாம் கிடையாது மாதிரி எல்லாம் எதுவும் கிடையாது ரொம்ப கஷ்டமும் கிடையாது கையால இழுக்கிறது காலால மெறிக்கிறது அவ்வளவுதான் நூல் கோத்து பண்ணணும் இப்ப பத்து நாள் அவங்க வந்து பயிற்சி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க இல்லீங்களா அந்த பத்து நாள் பயிற்சி வந்து மிஷின் எல்லாம் அவங்களே எடுத்துக்கிட்டு வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்களா இல்ல அப்பவே நீங்க நம்மள வாங்கிக்க சொல்லிட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் வாங்க மிஷின் நீங்க வாங்குங்க அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு கத்து கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் நாங்க ஒரு இடத்துல கஷ்டப்பட்டு காசு ரெடி பண்ணி மிஷின் வாங்கணும் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் அந்த மிஷினோட ரேட்டு வாங்கணும் ஆனா அந்த மிஷினோட ரேட் அவ்வளவு கிடையாது நம்ம செஞ்சு வாங்கணும்னா அது ஒரு பத்த வரைக்குள்ளே முடிச்சுக்கலாம் ஓஹோ அது பண்ணலாம் சோ நம்ம நம்ம வெளியில வாங்குறோம் செஞ்சதை வந்து வாங்குறோம் அப்படிங்கறதுக்கு அது நம்ம வாங்குறோம்னாக்க ஒரு மிஷன் பத்த ரூபாய்க்குள்ளே முடிச்சி ரெடி பண்ணலாம் அந்த நூல் தான் ரேட் அதிகம் அந்த நூல் கிடைக்காது அது திருப்பூர்ல அதுக்குன்னு ஒரு இடத்துல போய் வாங்கணும்னு சொல்வாங்க ஆனா அந்த இதுல நமக்கு தெரியல ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாயிட்டோம் அதுக்கு அப்புறம் நாங்க நெட் மூலமா ஆர்டர் போட்டு வாங்குறோம் அது சரியா இல்ல அப்புறம் நான் நேரடியாவே போய் திருப்பூர்ல போய் வந்து <laughs> 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 இதெல்லாம் நீங்க கத்துக்குங்க நம்ம மிஷின் வாங்கி நம்மளே ஒரு பத்து பேர் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து ஒரு குழு மாதிரி குழு மாதிரி சேர்ந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணும் நிறைய ஹெல்ப் கிடைக்கல அதனால எங்களால அவங்களால காசு ரெடி பண்ண முடியல அதனால விட்டு நம்ம வீட்டிலேயே வந்து உக்காந்தி எங்க கூட பார்ட் டைமா சும்மா உட்காந்து போடுவாங்க போட்டு அவங்களுக்கே கொடுத்து அனுப்புவோம் கொள்வோம் எங்கிட்டே காசு கொடுத்து அவங்களே வாங்கிக்குவாங்க அந்த மாதிரிலாம் செய்வாங்க வீட்டுல அவங்க ஹஸ்பண்ட் வேலைக்கு போனே ஃப்ரீயா இருக்கும்போது லேடிஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ நீங்க உங்களுக்கு மாணவிகள்லாம் வந்திருப்பாங்க இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாணவிகளுக்கு எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கும் போது நூல் முதல் கொண்டு எப்படி கோக்கணும் அப்படின்றது முதல் கொண்டு சொல்லிக் கொடுப்பீங்களா இல்ல வந்து ஸ்டார்ட் மட்டும் ஸ்டார்டிங் மட்டும் சொல்லிக் கொடுப்போம் அது ஆர்வம் இருக்கிறவங்க கேட்பாங்க இது எப்படி நீங்க நூல் இதெல்லாம் கோக்குறீங்க இது எப்படி ஒரு நூல் விட்டு ஒரு நூல் வருது ஒரு நூல் விட்டு ஒரு நூல் வருதுன்னு கேட்பாங்க அப்ப நான் சொல்வேன் நீங்க வாங்குங்க மிஷின் வாங்குங்க உங்களுக்கு நான் எப்படி சொல்லணும்னு சொல்றேன் இல்லைன்னா நான் இந்த ரோல் ஆனவனே உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இருந்து நான் கத்து கொடுக்குறேன் ஏன்னா இப்ப நான் பிரிச்சுட்டு உங்களுக்கு கத்து கொடுக்க முடியாது அப
அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணாங்க வந்து கற்றுக்கலான்னுட்டு அப்புறம் நூல் கோக்க மட்டும் ஒரு நாலு பேர் கற்றுன்னு போயிட்டு மிஷின் வாங்கி அவங்கள வீட்டில் போடுறாங்க சூப்பர் இப்போ அது கேட்கும் போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு உங்ககிட்ட கற்றுக்கிட்டு ஒருத்தங்க போய் அவங்களும் ஒரு தொழில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு அந்த ஒரு சந்தோஷம் நிஜமா நல்லா இருக்காங்க அவங்க அதனால நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த அளவுக்கு கற்றுக்குன்னு போயிட்டு செய்கிறாங்களே இப்போ நான்லாம் வெளியிலலாம் போய் சேல்ஸ் பண்ண மாட்டேன் வீட்டில் வச்சிங்கன்னா சேல்ஸ் பண்ணுவேன் நம்ம தெரிஞ்சவங்க வாங்கினு போயிட்டு வெளியில சண்டே மார்க்கெட்ல இந்த மாதிரி வைப்பாங்க அவங்க டைரக்டாவே போய் சண்டே மார்க்கெட்ல விற்கிறாங்க அதனால கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கு இதுல வந்து இந்த தொழில் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் எப்படி உங்களுக்கு வந்துச்சு ஏன்னா வந்து நீங்க சொன்னீங்க பக்கத்துல வந்து சும்மா வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க நாங்களும் போனோம் அப்படின்ட்டு பட் எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு ஆர்வம் வராது இல்லையா சோ உங்களுக்கு எப்படி அந்த ஒரு ஆர்வம் வந்துச்சு எப்படி இது கண்டினியூவா நம்ம செய்யணும் அப்படின்றது எப்படி காரணம் என்னன்னா எங்க வீட்டுல எங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து வேலைக்கெல்லாம் அனுப்ப மாட்டாங்க வீட்லயே கூட மூணு பசங்க எனக்கு அதனால வேலைக்கு எல்லாம் போக முடியாது பாத்துக்கிறதுக்கே கரெக்டா இருக்கும் காலையில எந்திரிச்சு சாப்பாடு செய்யற வேலை இப்படியே போயிடும் அதனால இவங்க வீட்டுல எதனா நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சு அப்பதான் இந்த வேலையை கொடுத்தாங்க சரி இதை செஞ்சு பாரு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஃப்ரெண்டு பக்கத்துல தான் சொன்னாங்க அது நல்லா இருந்தது அப்புறமா கத்துக்கணும் கத்துக்கணும் அவங்களும் நானும் போட்டி போட்டுன்னு போடுவோம் நீ இருபது மேட்டு போறேன் நான் இருபது மேட்டு போடுறேன் அப்படின்னு மாதிரி போடுவோம் அப்ப என் சின்ன பையன்ல இருந்து என் பையன் பெரிய பையன் எங்க வீட்டுக்காரும் வேலைக்கு போயிட்டு வந்தாருன்னா அவரும் போடுவாரு அவரும் வந்து போட்டு இதெல்லாம் பரவாயில்ல ஈஸியா தான் இருக்கு போடுங்க அப்படின்னு வாரு அப்புறம் அவரும் ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு கூட ஆரம்பத்திலேயே திருப்பூர்ல போய் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல தான் போய் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஏமாத்துவாங்க நல்லா இருக்காது கிளாத் நல்லா இருக்காது ஒரு வாட்டி ஆர்டர் போட்டு வாங்கி மூணு ரூபான்னு சொன்னாங்க லாபம் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டோம் வாங்கி நல்லாவே இல்லைன்ட்டு திருப்பி அனுப்பிட்டோம் ஆனால் நம்ம நேராக போய் இது காட்டன் தானா இல்லை இது லைலன் துணியா அப்படின்னு பார்த்து வாங்கினா ஒரு ஆறு ரூபாயில் வாங்கணும்னு வச்சுங்களேன் அதை வச்சு நம்ம ஒரு கிலோ மே அந்த துணி கா காட்டன் துணியில் நாலஞ்சு மேட்டு போடலாம் ஓஹோஹோ அப்போ நமக்கு ஆறு ரூபாயில் நம்ம நூறு ரூபா சம்பாதிக்கலாம் பண்ணலாம் வரும் <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 அங்க நீங்க காட்டன் கிளாத் வாங்க போறீங்கல்ல அவங்க கிட்டயே கேளுங்க கண்டிப்பா அவங்களே உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஏன்னா எங்களுக்கு அவங்க தான் கொடுத்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் எங்க வழி தெரியாத போனப்ப அவங்க தான் எங்களுக்கு அந்த ஆள் இங்கெல்லாம் கிடைக்கும் போங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த இடத்துல கண்டிப்பா நமக்கு ஐடியா கொடுப்பாங்க அந்த மிஷின் வந்து நீங்க ஒன்னும் இல்லை நீங்க நெட்டை செக் பண்ணி பாருங்க அந்த நெட் அங்க இது பண்ணும் போதே தெரிஞ்சிடும் உங்க அந்த மேட் எப்படி இருக்கும் எப்படி போடுவாங்க ரெண்டாவது வந்து அந்த மிஷின் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கம்மியா தான் இருக்கும் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் தான் இருக்கும் அந்த மிஷினே நீங்க செஞ்சனா அது ஒண்ணும் இல்ல பட்டறையில போயிட்டு நீங்க இந்த மிஷின் மாடல் எத்தனை காமிச்சாலே போட்டே கொடுத்துருவாங்க நன்றி மேம் நன்றி 
ஸோ கண்டிப்பாக வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே இந்த தொழில் வந்து நீங்கள் சொல்கிறது வந்து ரொம்ப பயனுள்ள ஒரு தொழிலாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம காமிச்சோம் ஒரு சாதாரண மேட் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம பார்க்கக்கூடிய மேட்டு வேற ஒரு மேட்டு காமிக்கணும்னு வந்தீங்க இருக்குங்க இந்த மேட் வந்து நடுவில் நூல் வச்சு நடுவில் டிச்சிங் பண்ணி பண்ணணும் ஓகே ஸோ இது கொஞ்சம் இப்போ புதுசாக வந்திருக்கு ஆமாம் மாதிரி இருக்கு புதுசாக வந்து பின்னாடி பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி தான் இருக்கு நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மேட் மாதிரி தான் இருக்கு ஆனால் முன்னாடி வந்து ஃபுல்லாக நூல் வச்சிருக்கீங்க நூல் வச்சு ஸோ இது வேலைப்பாடு ஜாஸ்தியாங்க மேம் இப்போ அது வந்து கால் நேரத்தில் போடலாம் இது கண்டிப்பாக ஹாஃப் அன் அவருக்கு மேலாகும் ஓஹோ இது எப்படி நூல் வந்து தனித்தனியாக வச்சு வச்சு போடுவீங்க அப்படி இல்லை மேம் இது நூல் வந்து இதுவும் ஒரு இது தான் நீட்டாக இருக்கும் அந்த ரோல் மாதிரி வரும் அதில் வந்து இது அப்படியே நீட்டாக வச்சு வச்சு கட் பண்ணி கட் பண்ணி அது உள்ள சேர்க்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கணும் அப்போ தான் இந்த அப்படியே சுத்தம் இருக்கும் ஓகே ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேட்டு போட்டதுக்கப்புறம் இது வந்து நீங்கள் வைப்பீங்களா இது தனியாக நீங்கள் செய்யணுமா இல்லை செய்ய இது போடும்போது இந்த கிளாத் வைக்கிறோங்கள அதை வைக்கும்போது நடு நடுவில் இது வச்சு வச்சு போடணும் ஓகே 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 ஸோ இது வைக்கும் போதே இதையும் சேர்த்து நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு வரணும் ஓகே இதை நூல் வந்து நீங்கள் தனியாக வாங்குவீங்க இதுவும் வந்து நீங்கள் எங்கள் திருப்பூர்லேயே வாங்கிடுவீங்களா திருப்பூர்லேயும் கிடைக்கும் நம்ம பாண்டியிலையும் கிடைக்கும் ஸோ எங்கே வேணும்னாலும் வாங்கிக்கலாம் ஓகே இப்போது இந்த சாதாரணமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கு இல்லையா இந்த இதோட மேட்டை தொடங்கும்போதே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கு ஸோ இது இதுவும் பனியன் கிளாத் தான் கிளாத் பட் லென்த் மட்டும் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இது எப்படி நம்மளுடைய சைஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கட்டணும் இது வந்து இப்போ இருபதுக்கு பதினெட்டு வரும் அதெல்லாம் வந்து இந்த மேட்டெல்லாம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இங்கே இது வந்து ரேட் வந்து இது கொஞ்சம் அஞ்சு ரூபா சேர்த்து போய் வைப்பாங்க இது கொஞ்சம் கம்மியாக வைப்பாங்க இது வந்து நார்மல் சைஸ் இது பதினஞ்சு சைஸ் போட்டு இது பத்து வைப்பாங்க இருக்கு <laughs> செஞ்சு கிட்டத்தட்ட வந்து நம்மளுக்கு நிறைய லாபம் லாபம் நிறைய செலவு பண்ணி அவ்வளோ பெரிய மிஷின் நம்ம வாங்க தேவையில்லை ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாயிலே வந்து வாங்கிக்கலாம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ மிஷினை பற்றி சொல்லுங்கள் அது எவ்வளோ பெரிய மிஷின் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அது மிஷின் சைஸ் வந்து ஏழு அடி மேம் நீட்டு அகலம் வந்து அஞ்சு அடி தான் அஞ்சு அடிக்கே கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அது தான் அதில் உட்காந்து நம்ம உட்காரதுக்கு ஒரு ஒரு டேபிள் எந்த அளவுக்கு இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம உட்காரத்துக்கு பக்கத்தில் கிளாத் வைக்கிறதுக்கு அதை எடுத்து போட கரெக்டா ஓகே ஓகே ஸோ இத்தனை வருட எட்டு வருட காலம் நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னும் போது உங்களுக்குள்ளார எப்படி ஒரு மாற்றம் இருக்கு இதனால நல்ல லாபம் கிடைக்கும் நம்ம ஃபேமிலியை ரன் பண்ணலாம் அதனால தான் இப்போ ஹஸ்பண்ட் மட்டும் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தக்கூடாதுங்களே கண்டிப்பாக நம்ம குழந்தைங்களுக்காக நம்ம கொஞ்சம் இதை வீட்டிலேருந்தே பண்ணலாம் வெளியில் போனால் நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் அதனால வீட்லேயே பண்ணலாம் வீட்லேயும் பிரச்சனை இருக்காது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இப்போ வந்து நிறைய இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி மேட் போட்டு போட்டுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த தையல் மிஷினுங்க மாதிரி வச்சு அது கடகடன்ட்டு பண்ணி சேல்ஸ் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க அதெல்லாம் நல்லா அப்போ மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னும் போது ஒரு வியாபாரம் நம்ம போய் எடுத்துக்கிட்டு போய் ஒரு இடத்துல நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னும் போது கண்டிப்பாக வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ரொம்ப கஷ்டம் இருந்திருக்கும் அப்ப இருந்ததுக்கும் இப்ப இருந்ததுக்கும் எப்படி உங்களுக்கு அந்த மாற்றம் இருக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்றதுல அதை பத்தி கொஞ்சம் மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம் பண்ண நல்லா சம்பாதிக்கலாம் 
ஆனால் அது டேலண்ட் உள்ளவங்க நல்லா பண்ணலாம் நமக்கும் பண்ணலாம் ஆசை வீட்டில் ஆனால் விடமாட்டாங்க ஆனால் நான் எங்களை மாதிரி வீட்டில் நிறைய லேடிஸுங்க இருக்காங்கல்ல அவங்களும் வெளியில் கொஞ்சம் கான்ட்ரேட் வச்சு கடை கடைக்கு பேசி போடலாம் போட்டால் கண்டிப்பாக லாபத்தை சம்பாதிக்கலாம் நம்ம ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா வச்சாலே ஒரு நான் முப்பதாயிரம் சம்பாதிக்கலாம் அதில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும் அதனால் பண் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ஸோ வந்து நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து வெளியில் போய் நம்ம மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு எல்லாம் பட் இப்போ வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க நான் உங்கள் வீட்லேயே இருந்து குழுவில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் நான் கொடுத்துக்கிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஸோ அதே எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு லாபமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க அதே மேம் எனக்கு வந்து நான் ஆறு ரூபாய்க்கு வாங்குற ஒரு கிலோ மேட்னா நான் எங்கள் குழுவில் இருக்கிறவங்களுக்கு இருபது ரூபாய் தான் கொடுப்பேன் ஏன்னா என்னோடய நான் டைம் வெயிட் வேஸ்ட்டு என்னோடய டைம் வேஸ்ட் ஆக்குறேன் உட்காந்து போடுறேன் ரெண்டாவது அது போட்டு ஏன் இந்த கழுத்தெல்லாம் இழுக்கும் ஆனால் அது நம்ம லாபத்தால் தான் உட்காந்து போகிறோம் அது நமக்கு அப்போ தெரியாது வழி அதை விற்கிறோம்னா அது அதுதான் லாபம் ஏன்னா நான் வந்து கம்மியாக போனால் கண்டிப்பாக வெளியில் வேலை செய்கிறவங்க அதை விற்கிறவங்க பிரச்சனைக்கு வருவாங்க நம்ம அது இருபது ரூபா பதினஞ்சு ரூபான்னு போட்டால் மட்டும்தான் நம்மளால் அதை லாபம் சம்பாதிக்க முடியும் ஏன்னா நம்ம திருப்பூர்லேருந்து எடுத்துன்னு வந்து அது பஸ் செலவு அது எதுன்னு எல்லாமே இருக்குங்களா அதெல்லாம் அது கரெக்டாக ஆகிடும் அதை வச்சு போடலாம் அதெல்லாம் நமக்கு பத்து ரூபா போனால் பத்து ரூபாய் கிடைக்குதுன்னு நினச்சிக்கலாம் வச்சிருவோம் <laughs> வச்சுட்டனாக்கா அது வரும்போது என்னைக்கு எப்படி எல்லாருமே அந்த மழை நாளில் தான் கேட்பாங்களே மேட்டு ஆமா கண்டிப்பா அது ஏன்னா வெய்ய நாளில் வந்து தோச்சு காய வைக்கலாம் மழை நாளில் என்ன பண்ண முடியும் காய வைக்கலாம் அதனால அதை எடுத்து உரம் கட்டி வேற வாங்குவாங்க அதனாலே நாங்கள் வெய்ய நாள் எல்லாத்தையும் போட்டு முன்னாடி வச்சிருவோம் அங்கே வந்து கேட்கும் போது ஒன்னு ஒன்னா கொடுத்துங்க அப்ப வந்து நம்மளுக்கு நிறைய தேவைப்படும் நேர் ஒருத்தங்க அழைப்புல இருக்காங்க தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம் தொலைப்பாலம் வணக்கம் தொலைப்பாலம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க மேம் உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க சொல்லுங்க என்னுடைய பேர் வந்து காந்திமதி மேடம் காந்திமதி எங்க இருந்து பேசுறீங்க சொல்லுங்க சென்னையில மேடம் ஓகே உங்களுடைய கேள்வி மேம் கிட்ட கேட்கலாம் குடுங்க மேம் சொல்லுங்க மேம் ஹலோ சொல்லுங்க மேம் ஆ வணக்கம் மேம் நீங்க இந்த இந்த மேட் டயத்தை பத்தி சொல்லுங்க ஆமா மேம் ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க அது கத்துக்கனீங்கனா உங்களால கரெக்ட்டா பண்ண முடியும். ஏனா நீங்களும் ஒரு 10 பேருக்கு கத்து கொடுக்கலாம். அதுதான்மா. ஏனா ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம்ல நீங்க. இப்ப சொன்னீங்க இல்லையா? ம். கஷ்டப்படுறவங்களா இருக்காங்க. இது ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கும் போல. ஆமா. அத மாதிரி ட்ரெய்னிங் நீங்க தருவீங்களா? ட்ரெய்னிங் கொடுப்போம். அத மாதிரி கண்டிப்பா அந்த வாய்ப்புகள் கொடுத்தாங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு ட்ரெய்னிங் கொடுக்கறோம். புரியலங்க மேம். நன்றி ஓகே நீங்கள் அப்படியே நம்பர் சொல்லிட்டீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து நிறைய பேர் இது தொழில் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ உங்களுடைய நம்பர் அப்படியே சொல்லிடுங்க நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் டூ ஜீரோ இன்னொரு தடவை சொல்லிடுங்க நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் டூ ஜீரோ 
ஓகே கண்டிப்பாக வந்து இதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தொழில் வந்து அதுவும் வீட்லேயே நீங்கள் சொன்னது கரெக்டான ஒரு விஷயம் தான் வீட்லேயே இருந்து நம்ம தொழில் பண்ணிக்க முடியும் யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது நம்ம குடும்பத்தையும் பார்த்துக்க முடியும் வெளியே நம்ம ஒரு ஒரு உழைப்பு அப்படின்றதும் நம்மக்கிட்ட இருக்கும் ஒரு வருமானம் அப்படின்றதும் நம்மக்கிட்ட இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ சொன்னீங்க மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னும் போது இப்போ இப்போ வந்து நான் பக்கத்துலேயே எல்லாேருக்கும் நான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் பட் ஆனால் கொஞ்சம் கஷ்டம் இருந்தது அப்படின்ட்டு இப்போ ஆர்டர்ஸ் அப்படின்ட்டு வரும்போது எந்த மாதிரி ஆர்டர்ஸ் உங்களுக்கு அதிகமாக வரும் இப்போ ஆர்டர்ஸ் வரும்போது உங்களுடைய மாணவிகளே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்துட்டு போவாங்களா எந்த மாதிரி நடக்கும் அது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க இப்போ ஆர்டருக்கெல்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எங்கள் கூட எல்லாருமே வந்து போடுவாங்க போட்டு உடனே ஒரு கடையில் கேட்பாங்க எங்களுக்கு ஒரு ஐம்பது மேட்டு கொடுங்க நூறு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க அதை வச்சு நாங்கள் போடுவோம் கடைகடன் போட்டு எங்களுக்கு ரெண்டு நாள் டைம் கொடுப்பாங்க அந்த ரெண்டு நாள் எல்லாத்தையும் முடிச்சிருவோம் அதை போட்டு கொடுத்துருவோம் ஓகே இன்னொரு தடவை நம்பர் ஒரு வாட்டி சொல்லிவிடுங்க மேம் நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் டூ ஜீரோ இன்னொரு தடவை சொல்லிவிடுங்க மெதுவாக சொல்லிவிடுங்க நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் டூ ஜீரோ ஸோ கண்டிப்பாக அதை எல்லாம் நோட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்க ஆர்டர்ஸ் வந்து வரும்போது ஒரு நூறு மேட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் கடையில் கேட்பாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ எத்தனை நாள் எடுக்குங்க மேம் இது செய்யறதுக்கு இப்போ ஒரு நூறு மேட் அப்படின்னும் போது எப்படி எத்தனை நாட்கள் ஆகும் நூறு மேட்டுனா மூணு நாளே போட்டலாம் மூணு நாலில் போட்டுடலாம் அவ்வளோ சீக்கிரம் போட முடியும் போடலாம் இப்போ அதிகமான வந்து ஆர்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வரும் நார்மல் இருக்கிற மேட்டா இப்போ நம்ம இங்கே சொன்னீங்க அஞ்சடி வரைக்கும் நம்ம சின்ன மேட்டு தான் அதிகமாக ஆர்டர் வரும் பெரிய மேட்லாம் அந்த அளவுக்கு வராது ஏன்னாக்கா ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குலாம் போனாங்கனாக்கா அவங்க தான் பெருசாக கேட்பாங்க ஓஹோ அது எல்லாருக்கும் வாசலில் வைக்கணும் கல்யாண மண்டலத்தில் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஆனால் வீட்டுக்கு யூஸ் தான் அதிகம் அதைக்கு <laughs> 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 ஆறுபான்றது நிறுவன அப்படி கிடையாது ஒரு ஆறு ரூபாய்க்கு வாங்கினா இதுல நமக்கு எத்தனை மேட்டு வருதுன்றத கணக்கு வச்சுக்கும் அதை வச்சு ரெண்டு ரூபா கம்மியா கூட பண்ணி கொடுக்கலாம் ஆனா கடைக்கெல்லாம் ஆர்டர் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப கம்மியா தான் கொடுக்கணும் ஏன்னா அவங்க லாபம் வச்சு வைக்கணும் அதுக்காக நம்ம கம்மியா தான் பண்ணி கொடுக்கணும் நீங்க எவ்வளவுக்கு கொடுக்குறீங்க நாங்க பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு கொடுப்போம் வீட்டாண்டெல்லாம் இருந்தாக்க இருபது ரூபாய்க்கு கொடுப்போம் ஸோ வீட்டு பக்கத்துலேயே வாங்குற மாதிரி இருந்தால் இருபது ரூபாய் இருபது ரூபாய் இப்போ வெளியில் நீங்கள் கடைக்கழக ஏன்னா அவங்களும் வெளியெலாம் நடந்து அதை சேல்ஸ் பண்ணுற வரைக்கும் அவங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கணும் அதனால அவங்களுக்குலாம் பதினஞ்சு ரூபாய் பன்னெண்டு ரூபாய் இப்படி தான் போடணும் ஓ அப்படி தான் போடணும் போட்டால் தான் லாபம் அவங்களுக்கும் கிடைக்கும் ஏன்னா நம்ம கிட்டே இருந்து வாங்குறவங்களுக்கு இப்போ ஒரு கிலோ இது வாங்கிட்டு வரீங்க இல்லைங்களா வேஸ்ட்டான அந்த பனியன் கிளாத் வாங்கிட்டு வரீங்க எத்தனை மேட் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக போட முடியும் அதில் இப்ப அந்த நூல் இருக்குங்களா அந்த நூல் வந்து ஒரு ஆயிரம் மேட் போடலாம் நூல் இல்ல ஆயிரம் ஆயிரம் போடலாம் அதுதான் கணக்கு நூல் தான் கணக்கு இந்த நம்ம கிளாத் கணக்கே கிடையாது ஏன்னா நீங்க எவ்வளவு கிளாத் கூட நீங்க வாங்கலாம் ஆர்டர் போட்டு வாங்கி வச்சு செய்யலாம் ஆனா நமக்கு அந்த நூல்ல எத்தனை மேட் வரும் தான் கணக்கு இப்ப பெரிய பெரிய மேட் வந்து சில பேர் வந்து காசு கிடைக்குதுன்றதுக்காக போறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க லூஸா போட்டுட்டு கண்டிப்பா அதுல வந்து நல்ல லாபத்தை சம்பாதிக்கலாம்னு பாப்பாங்க ஆனா அது கிடையாது டைட்டா போட்டு பண்ணோம்னா நம்ம ஒரு அந்த நூல் பண்டல்ல ஆயிரம் மேட் தயாரிக்கலாம் அதுல மத்தபடி எல்லாம் வந்து நல்ல நல்ல ஒரு தொழில் கத்துன்னு போற விஷயம் கத்துக்கினாலே நம்ம அதுல நல்ல லாபத்தை சம்பாதிக்கலாம் நம்ம <laughs> 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 <laughs>
இப்போ இப்போ போடுறீங்கன்னா இதில் ஒரு நூல் விட்டுருச்சுன்னா இந்த இடம் தொங்கிடும் ஸோ இந்த சென்டரில் ஒரு இந்த நூல் இப்போ ஒன்று நடுவில் விட்டுருச்சுன்னா இந்த இடம் வரைக்கும் கேப் விட்டுரும் அப்போ இது கரெக்டாக வராது ஓஹோ அப்போ இதில் எது மிஸ்டேக் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும் பார்த்தா தான் அதில் ஒரு நூல் விட்டுருக்கு அப்போ உடனே இறங்கி வந்து இதில் இருக்கிற நூல் இது பாருங்க முடிச்சு போட்டிருக்கோம் இந்த நூலில் ஒரு நூல் விட்டுருக்கோம் அதை எடுத்து இந்த நூல் கூட இன்னொரு நூலை சேர்க்கணும் இல்லை நம்ம வீட்டில் பூ கட்ட நூல் இருந்தால் கூட எட்டாது சில நேரத்தில் எட்டாது அது கூட இதுலேயும் இதுலேயும் முடிச்சு போட்டுக்கணும் முடிச்சு போட்டு ஜாயிண்ட் அடிக்கணும் ஓஹோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு பூ கட்டுற நூல் பயன்படுத்தலாம் ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு இதில் நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்னும் போது ஆனால் இது வந்து கலரே வேறு மாதிரி இருக்கு நூல் கலரு வெள்ளை கலர்லலாம் வந்து நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் வெள்ளை கலர்லான்றது வந்து மிஷினில் தயாரிக்கிறது கரண்ட்ல தயாரிக்கிறது இதுவும் மிஷின்ல தயாரிக்கிறது ஆனா இது நம்ம தறிய ஆட்டம் இருக்கும் மிஷின் அது வந்து கரண்ட்ல தயாரிக்கிறது அது வந்து நூல் வந்து லைலன் நூல் மாதிரி இருக்கும் அதுல நம்ம போடும் போது மிஷின்ல அது மாட்டு பேப்பர் நெய்யறாங்களா அந்த மாதிரி போயிடும் ஓஹோ அந்த மாதிரி கடகடன்னு போயிடும் அதுலலாம் நூல் கட் ஆகுறதெல்லாம் பார்க்கவும் முடியாது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அதுமான் போயினே இருக்கும் நூல் வைப்பாங்க அதுமான் அப்ப அந்த கிளாத் வைப்பாங்க போயினே இருக்கும் இதுல அப்படி கிடையாது நம்ம பார்த்து பார்த்து வைக்கணும் ஒவ்வொரு வாட்டியும் தறி நெய்யற மாதிரி அடிக்க அடிக்க இழுத்து தடிக்கும் போல ஒரு நூல் கரெக்டா இருக்கான்னு பார்த்து பார்த்து அடிக்கணும் சோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து நம்மளுடைய கண்ணிமை கொஞ்சம் கூட இப்படி அப்படி அசைய வேண்டியது இல்ல கண்டிப்பா அத பார்த்து பார்த்து அடிச்சனா மேட்டோட இது கரெக்டா இருக்கும் ஓகே ஓகே சோ தொடர்ந்து பேசலாம் நேயர் ஒருத்தங்க அழைப்புல இருக்காங்க வணக்கம் தொலைபாலம் ஆ மேடம் மேட் சார் வேற என்ன நான் பயிற்சி பண்ண நீங்க தரீங்க சார் உங்களுடைய பேர் முத சொல்லுங்க வேற என்ன எத்தனை வகை பயிற்சி நீங்க தரீங்க சார் முதல்ல உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க சொல்லுங்க என்ன பேர் வந்து மேகலாங்க திருவண்ணாமலையில இருந்து பேசுறோம் ஓகேங்க சார் உங்களுடைய சந்தேகம் இப்ப மேம் கிட்ட கேளுங்க ஆ சொல்லுங்க சார் அம்மா வேற என்ன நான் பயிற்சி தரீங்க நீங்க மேட் தயாரிக்கிறது வந்து வேற என்ன நான் பயிற்சி மேட் தயாரிக்கிறதுக்கு அப்புறம் நாங்க saree printing போறோம் சார் அப்புறம் ஆரியா ஒரு கத்து கொடுக்குறோம் லேடிஸ் உங்களுக்கு தான் எல்லாமே சேலி தரோம் சரி எங்க பாண்டிச்சேரி இல்லையா ஆமாங்க சார் பாண்டிச்சேரில எதை நாள் கோர்ஸ் அப்புறம் கம்பெனி மூலமா எடுத்து நிறைய பேக்லாம் தயாரிக்கிறோம் கண்டுபிடிச்சி இல்ல இது கோர்ஸ் எத்தனை நாள்னு கேக்குறாங்க இதெல்லாம் 5 நாள் தான் சார் 5 ஏ நாள் முடிஞ்சிரும் இதுல ஃபீஸ் எதா உண்டா என்ன சார் ஃபீஸ்லாம் எதுவும் கிடையாது சார் சரி உங்க அட்ரஸ் மேடம் சோ ஃபோன் நம்பர் சொல்லிடுங்க ஃபோன் நம்பர் சொல்றேன் சார் நான் ஃபோன் நம்பர் அந்த லாஸ்ட்ல 2 0 தானே மேடம் ஆமாங்க சார் சரி நான் மீண்டும் உங்களுக்கு कांटेक्ट பண்றேன் மேடம் நன்றி சார் நன்றி உங்க நேம் மேடம் தேவி சார் நம்ம தேவி சார் தேவியா சரி மேம் நன்றி சார் நன்றி சோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த 8 வருடத்துக்கு முன்னாடியும் இப்ப இருக்கிறதுக்கும் அந்த தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் இப்ப இருக்கிறதுக்கும் எப்படி இருக்கு மேம் வருமானம் எப்படி இருக்கு பரவலம் என்னால் இதெல்லாம் லாபம் கிடைக்குதுன்னும் போது அதை விடவும் முடியல நல்ல லாபம் கிடைக்குது அதனால் எனக்கு இன்னும் நிறைய பண்ணணும்னு ஆசை நிறைய பேருக்கு அந்த வாய்ப்புகள் கொடுக்கணும்னு ஆசை ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டுக்கெலாம் வந்து நீங்கள் வெளியில் போய் மேட்டே வாங்க மாட்டீங்க இல்லையா எவ்வளோ பெரிய மேட் வேணும் அப்படின்றத சைஸ் வச்சு உங்கள் வீட்டுக்கு நீங்களே வீட்டிலலாம் பர்த்டே ஃபங்க்ஷனுக்கு எல்லாத்துக்கும் நாங்களே செஞ்சுக்குவோம் செஞ்சு புதுசு புதுசாக யாரெல்லாம் வராங்களோ அப்போலாம் புதுசு புதுசாக போட்டு இப்போ நான் வரவங்க எங்கள் ஃபேமிலியில் எல்லாருமே கேட்பாங்க மேட் இருந்தால் கூட உன் மேட்டு சூப்பராக இருக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நல்லா போட்டு கொடுப்போம் நீங்கள் ஆரம்பத்துலேயே சொன்னீங்க கணவர் வந்து இந்த அளவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்தில் அவர் தான் வந்து செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னீங்க அதே போல் அவரும் இப்போ செய்யறாரு கூட வந்து வேலையை முடிச்சுட்டு வந்து எங்களுக்கு உதவி செய்கிறாரு கண்டிப்பாக குடும்பம் அப்படி அவ் அதோடைய ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாது ஸோ உங்களுடைய குடும்பத்தில் வந்து உங்கள் கணவர் இந்த அளவுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க அவங்களுக்கு வெளியில் வேலைக்கு போகிறது பிடிக்காது அதனால் வீட்டில் எந்த வேலை செஞ்சாலும் அவங்களுக்கு பிடிக்கும் அது கைத்தொழிலாக இருந்தால் ரொம்ப இது பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்ம வெளியில் போய் வேஸ்ட்டாக பேசிக்கணும் இது பண்ணுறது அது வீட்டில் இருந்து நம்ம வீட்டு வேலையை கரெக்டாக பண்ணணும்னு எப்பயுமே நினைப்பாங்க அதை தான் நாங்கள் செய்யணும்னு தோணுச்சு அந்த நேரம் எப்படி ஒதுக்கிக்கிறீங்க மூணு குழந்தை இருக்கு அப்படின்னு டைமில் வந்து செய்வீங்க காலையில் அவங்க ஸ்கூல் கிளம்பி போயிடுவாங்க போனதுக்கு அப்புறம் நாங்கள் ஃப்ரீயாக தான் இருப்போம் அந்த நேரத்துக்கு போடுவோம் ஈவினிங் அவங
சொல்லிட்டாங்க <laughs> 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 ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அவங்க இன்னொரு வாட்டி சொல்லுவாங்க நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க சொல்லிடுங்க மேம் ஃபோன் 9600 நன்றி மேம் நன்றி நன்றி மேம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த தொழிலில் இன்னும் நீங்கள் நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் அடையணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏ சார்பையும் நிலையம் சார்பாகவும் நன்றி சொல்லிக்கிறேங்க மேம் நன்றி ஸோ இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்